പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പതിനൊന്നാമത്തെ വീഡിയോയും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററുമാണ് ഈ ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതും വിശദമായിട്ടുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക അതിനുശേഷം ഇത് കാണുക ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റ് കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പോലും ലഭിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഐ സി ടി ഐ സി ടിയുടെ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലൊന്നാം ഏതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് എന്താണ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ മൊബൈൽ ഒ എസ് സൈബർ ക്രൈംസ് എഗനസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഐ സി ടി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം മൊബൈൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് അതിനകത്തിനാണ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് മൊബൈൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൊബൈലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ആദ്യം ഇത്തരമായിരുന്നു രണ്ടാമതത് മാറി ഈ ഫോമിൽ വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറി വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറേഷൻസ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ജി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ടു ജി അതിനകത്ത് കുറേ ടെക്നോളജീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്നാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ത്രീ ജി അതിനുശേഷം ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഫൈവ് ജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ജിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ജി ഇവിടെ വയർലെസ് ടെലിഫോൺ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വയർലെസ് ടെലിഫോൺ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ജി മൊബൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേനും അതായത് ഒന്ന് ടെക്നോളജി വന്നു ഒന്ന് ജി എസ് എം കോ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ അതിനകത്തുള്ള മൂന്ന് ടെക്നോ രണ്ട് മൂന്ന് ടെക്നോളജിയാണ് ജി പി ആർ എസ് ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ഡേറ്റ റേറ്റ് ഫോർ ജി എസ് എം എവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചോണം അപ്പം ഇതിനകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ടെക്നോളജിയാണ് ഒന്ന് ജി എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തിലെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ജി പി ആർ എസ് ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ഡേറ്റ റേറ്റ് ഫോർ ജി എസ് എം എവല്യൂഷൻ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണത് ഇറ്റ്സ് എ പാക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് മൊബൈൽ ഡേറ്റ സർവീസ് ഓൺ ഡി എസ് എം അപ്പം Edge is a digital mobile phone technology that allows improved data transmission rates for GSM. GSM is improved data transmission rate for the community of technology. Edge is what I mean. That is what I mean. GPRS and GPRS is what I mean. It is what I mean. Free technology. Code Division Multiplexes. That is what I mean. CDMA. That is what I mean. CDMA phone. That is what I mean. CDMA technology. Code Division Multiplexes technology. This is what I mean. What is the case? സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ടു ജി കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നതാണ് ഇനി തേർഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേനും എന്താ പറ്റി പ്രൊവൈഡ്സ് ഹൈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസസ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കൂടി ഹൈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അലൗസ് ത്രീ ജി നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഓഫർ മൾട്ടിമീഡിയ സർവീസ് ടു കമ്പൈനിങ് വോയിസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഈ ത്രീ ജിക്ക് അകത്തിൽ വോയിസും ഡേറ്റ നമ്മുടെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഡബ്ല്യു സി ഡി എം എ വൈറ്റ് ബാൻ കോൾ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലക്സസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടെക്നോളജി എന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഡബ്ല്യു സി ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും അത് ലോങ് ടൈം എവല്യൂഷനായി അതിനകത്തിൽ വന്ന ഒരു അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മൊബൈൽ പ്രൊവൈഡ്സ് അൾട്രാ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ടു മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് മൊബൈൽ ഡിവൈസസിന് അൾട്രാ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി വന്നു ഫോർ ജി അതിനകത്തിൽ വന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഒ എഫ് ഡി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തഗോണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഇമേജസ് വീഡിയോ ദാൻ ടി വി ടി വിയെക്കാട്ടിൽ നല്ല ഇമേജസ് വന്നതാണ് ഈ ഒ എഫ് ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ഫൈവ് ജി വന്നപ്പോഴത്തേനും അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായി മോർ
satellite based navigation system that is used to locate a geographical position anywhere in india using a longitude and latitude namukku ariya vandiyilokke gps kadipichonde poyal aa vandi evideyana product evideyana nu krithyamayittu locate cheyan sahayikkunnana global positioning system endu parayunnathu indha chithramaani koduthirikkunnathu adi vaahanam porapadunu adu gps samvidhanam ubayichu catch cheyunu അത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് ഈ വാഹനം പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി സ്മാർട്ട് കാർഡ്സ് നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡും അല്ലാത്ത സ്മാർട്ട് കാർഡും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് അല്ലേ എ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഇസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് എംബോർഡഡ് വിത്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് മെമ്മറി ദറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്സ് ഡേറ്റ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് അതിനകത്ത് കടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് ഈ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്രയുമാണ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തിലാണ് സിം വരുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ സിം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് അവിടെ വന്ന് സിം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ ഓർത്തോണ സിമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇനി അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ മൊബൈൽ ഒ എസ് ഒ എസിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഒ എസ് എന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മൊബൈൽ ഒ എസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഇതിന് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒ എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ഒത്തിരി ഒ എസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗൂഗിൾ ഉണ്ട് ഐ ഒ എസ് ഫ്രം ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക് ബെറി ഒ എസ് ഫ്രം ബ്ലാക്ക് ബെറി വിൻഡോസ് ഫോൺ ഫ്രം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറേ ഒ എസിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒ എസിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓരോ ആൽഫാബെറ്റ് ഓരോ തിന്നുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ അവരാ പേര് മാറ്റി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് അതായിരുന്നു നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം അത് ഓർക്ക് അതിനോരോ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിന് അത്രയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ദിനത്തെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സൈബർ ക്രൈം എഗനസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള സൈബർ ക്രൈമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക താല്പര്യമുള്ള ഇതിൻ്റെ വിശദ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ കാണേണ്ടവർ ആ വീഡിയോ കാണുക ഇതിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള സൈബർ ക്രൈമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈബർ ക്രൈം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ വിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആസ് എ ടൂൾ ടാർജറ്റ് ഓർ പ്ലേസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറോ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളോ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി സൈബർ ക്രൈം ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള ഹത്യകൾ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെറ്റ് മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വം മോഷ്ടിക്കുക ദറ്റ് ഒക്കോസ് വൻ സമ്മൺ യൂസ് ഐ അനദർ പേഴ്സൺസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ദർ നെയിം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ വിത്തൌട്ട് ദർ പെർമിഷൻ ടു കമ്മിറ്റ് ഫ്രോഡ് ഓർ അതർ ക്രൈംസ് മറ്റൊരാളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് പേര് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ വിത്തൌട്ട് ദർ പെർമിഷൻ അവരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ എടുക്കുന്നതിനാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സൈബർ ക്രൈമാണ് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്ന ഹറാസ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് കമൻസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ജെൻഡർ റേസ് റിലിജൻ നാഷണാലിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഇൻഡൽസ് ഇൻ ചാറ്റ് റൂം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇമെയിൽ എക്സെട്രാ ഈസ് ഹറാസ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് തരം താഴ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ജാതി വർണ്ണം വർഗം അവരുടെ സ്ഥലം ജന്മസ്ഥലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചാറ്റ് റൂമിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇമെയിലൂടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നടത്തുന്നു ഹറാസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പേഴ്സനേഷൻ ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് സൺ ആക്ട് ഓഫ് പ്രിറ്റൻഡിംഗ് ടു ബി അനദർ പേഴ്സൺ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഹാമിങ് ദ വിക്റ്റിം ഒരാളുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ തലയൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റി വേറെ ആളുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരെ ഹാം ചെയ്യുന്നു വ്യക്തിഗത്ത് നടത്തുന്
ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രൊസീജർ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ലഭിക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണുക ഈ വിവരങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ